জানাই আপনাদের সকলকে সুপ্রভাত জানাই শুরু করছি আজকের শরণাগত অনুষ্ঠানে কথা বলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ প্রথমে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আজকের দিনটার কথা বলবো আজকে বৃহস্পতিবার ছাব্বিশে মার্চ চোদ্দোশো উনত্রিশ ইংরেজির নয় ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ তিথি মাঘ কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া নক্ষত্র উত্তর ফলগুনি সূর্যোদয়ের সময় ভোর ছটা বেজে ষোলো মিনিট হয়ে কুড়ি সেকেন্ড সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় বিকেল পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়ে তিরিশ সেকেন্ড আজকে জন্মে কন্যা রাশি বৈশ্য বর্ণ মতান্তরে শুদ্র বর্ণ নরগণ রাত্রি দশটা বেজে সতেরো মিনিট গতে দেবগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি এই কথাটি লিখতে হবে এবং যেটা বলবার অন্তত এই সপ্তাহে আমরা কোনো নির্দিষ্ট বিষয় ধরে দিচ্ছি না আপনি আপনার বিষয় মতো আপনার যা ইচ্ছে লিখতে হয় শুধু দেখবেন যে শরণাগতের সঙ্গে তার যেন একটা একটা সেতু তৈরি করা যায় আপনার যা ইচ্ছে লিখতে ইচ্ছে হয় আপনি সেই রকম চিঠি লিখবেন সেই রকম চিঠি বেশ কিছু পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের এবারে তাহলে অনুষ্ঠান সূচি প্রথমে পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে পুরাণের গল্প শোনাবো আপনাদের শোনাচ্ছি দীর্ঘদিন ধরে এখন শোনাচ্ছি ধৃতরাষ্ট্রের কথা সেই অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার কথা বলছি আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে তারপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম পরোপকারে নিজেরই উপকার কথা মৃত থেকে পাঠ তারপর চিঠিপত্র আজকে যে চিঠিটি পড়ব সেটি লিখেছেন তমাল মুখার্জি ডানকুনি হাউজিং এস্টেট থেকে আর শেষে তো বাইরে দূরে আপনারা সকলেই জানেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফ্রেমে শরণাগত অনুষ্ঠানে এবার পুরান চিরন্তন ধৃতরাষ্ট্রের কথা গানের পর ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনছেন শরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফ্রেমে যথাসময় তো ধৃতরাষ্ট্র এবং তার ভাইদের পইতে হলো উপনয়ন সংস্কার হলো লেখাপড়া শিক্ষা আরম্ভ হলো ধৃতরাষ্ট্র কিন্তু লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিলেন তিনি বেদ ইতিহাস পুরাণ নানান শাস্ত্র যা কিছু তাকে পড়তে দেওয়া হতো সেই সমস্ত বিষয়ে নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন এর মধ্যে বেদাঙ্গ রাজনীতি শাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়েও তার প্রভূত পাণ্ডিত্য তৈরি হয়ে গেল না তিনি অন্ধ ছিলেন ফলে সব ধরনের অস্ত্র চালনা তো শিখতে পারতেন না কিন্তু যেগুলোর জন্য দৃষ্টিশক্তি ততটা লাগে না যেমন মল্লযুদ্ধ কুস্তি দৌড়নো বা অন্যান্য ব্যায়াম তাতে খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তো ধৃতরাষ্ট্রের জন্মের সময় ব্যাস বলেছিলেন যে অন্ধ হলেও এই পুত্রটি অতুল ও বলশালী হবেন দশ হাজার হাতির মতো শক্তি হবে তার গায়ে ধৃতরাষ্ট্র যখন যুবক হলেন সেই সময়ে মহাভারতের কবি উল্লেখ করছেন যে বিচিত্র বীর্যের যে পুত্ররা ক্ষেত্রজ পুত্র তারা সকলেই আপনারা সে কথা শুনেছেন আগে ধৃতরাষ্ট্রই সকলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন শুনছেন ধৃতরাষ্ট্রের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফ্রেম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন একটু গান শুনি গানের পর ধৃতরাষ্ট্রের আরো 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 অনেক কথা করুণ কথা রাজকুমারেরা বড় হয়ে উঠছেন এবারে তো হস্তিনাপুরের যে শূন্য রাজ সিংহাসন সেখানে একজনকে অভিষেক করাতে হবে তার তর্য শুরু হয়ে গেছে এবং মহাভারতে কবি কাহিনীর এই পর্যায়ে এসে খুব সংক্ষেপে ঘোষণা করে দিলেন জন্মান্ধ বলে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পেলেন না তার কনিষ্ঠ ভাই পাণ্ডু রাজা হলেন তা না হলে বড় ভাই হিসেবে ধৃতরাষ্ট্রেরই রাজা হওয়ার কথা কিন্তু রাজা হলেন পাণ্ডু মানে এই যে রাজা হতে পারবেন না এটা নিয়ে খুব বেশি ফেনানো হলো না আর কি তার থেকে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এইটা নিয়ে অনেকেরই খুব সহানুভূতি ছিল অনেকেই খুব দুঃখ পেয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র রাজা হলেন না বলে এবং একটা নিরুপায়তাও ছিল যে সত্যি সত্যি অন্ধ মানুষের পক্ষে তো একটা রাজ্য চালানো এত বড় একটা দেশ চালানো যদি বলি সেটা তো খুব 
সম্ভব বলে মনে হয় না তো যাই হোক পাণ্ডু রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে কিন্তু এটা আর একটা কারণে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের দিক থেকে তার কারণ এই যে পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক হল সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জীবনের অন্ধকার আরো গভীরতর হল জ্যেষ্ঠ পুত্ররাই রাজ্যের বা রাজপদের প্রকৃত অধিকারী এটাই নিয়ম আমাদের দেশে ছেলেবেলা থেকেই ধৃতরাষ্ট্র তো জানতেন আবার অন্ধ বামুন ক্লিম বধির ব্যক্তিরা জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র হলেও রাজ্য লাভ করবেন না এমনটাও তিনি জানতেন না তা নয় ধৃতরাষ্ট্র তো শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেছেন অনেক আগেই এবং প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা লাভ করেছেন জন্মান্ধ মানুষকে কেন শাস্ত্রকারেরা সিংহাসনের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেননি সে যুক্তিও তিনি জানেন নেত্রহীন রাজার কতগুলো বাস্তব অসুবিধে আছে পদে পদে মন্ত্রী সেনাপতিদের দ্বারা তাকে পরোক্ষভাবে নিগৃহীত হতে হয় জন্মান্ধ ব্যক্তি যতই শক্তিশালী হন তার দেখ মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে যুদ্ধ হচ্ছে তার পক্ষে ওই রকম করে যুদ্ধ করা সম্ভবই নয় কিছুতেই সম্ভব নয় এসব কথা ধৃতরাষ্ট্র যে বোঝেন না তা নয় তবু বড় ছেলে তো এবং অন্ধ হলেও যথেষ্ট দৈহিক শক্তির অধিকারী আর অন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু শারীরিক শিক্ষার কৌশল তিনি নিজে রপ্ত করেছেন এসব ভেবেই তার ধারণা হয়েছিল যে হয়তো যখন ওই পাণ্ডু রাজ্যাভিষেক হচ্ছে তখন রাজপরিবারের প্রবীণেরা তার নাম বিবেচনার মধ্যে আনলেও আনতে পারেন কিন্তু তা সম্ভব হয়নি আপনারা সকলে জানেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শুনলেন পুরাণ চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করবার জন্য আসছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ রচনার নাম পরোপকারে নিজেরই উপকার পড়ি যতটা পড়েছিলাম তারপর থেকে এই জগৎ ভালো নয় মন্দ নয় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য একটি জগৎ সৃষ্টি করে অন্ধ ব্যক্তি যদি জগৎ সম্বন্ধে ভাবিতে আরম্ভ করে তবে তাহার কাছে জগৎ হয় নরম বা শক্ত ঠান্ডা বা গরম রূপে প্রতিভাত হইবে আমরা এক সুখ বা দুঃখের সমষ্টি মাত্র আমরা জীবনে শত শতবার ইহা অনুভব করিয়াছি যুবকেরা সাধারণত সুখবাদী বা অপটিমিস্ট এবং বৃদ্ধেরা দুঃখবাদী বা পেসিমিস্ট হইয়া থাকে যুবকদের সম্মুখে সারাটা জীবন পড়িয়া রইয়াছে বৃদ্ধেরা কেবল অসন্তোষ প্রকাশ করে তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে শত শত বাসনা তাহাদের হৃদয় আলোড়িত করিতেছে কিন্তু এখন সেগুলি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই দুজনেই মূর্খ আমরা যেরূপ মন লইয়া জীবনকে দেখি উহা সেই রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে নতুবা স্বরূপত এই জীবন ভালো নয় মন্দ নয় স্বরূপত অগ্নি জিনিসটি ভালো নয় মন্দ নয় যখন উহা আমাদিগকে সুখ তপ্ত রাখে তখন আমরা বলি অগ্নি কি সুন্দর আবার যখন উহা আমাদের অঙ্গুলি দগ্ধ করে তখন আমরা অগ্নির নিন্দা করিয়া থাকি অগ্নি কিন্তু স্বরূপত ভালো নয় মন্দ নয় আমরা উহার যেমন ব্যবহার করি উহাও সেই রূপ ভালো মন্দ ভাব জাগ্রত করে জগৎ সম্বন্ধেও এই রূপ জগৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ এ কথার অর্থ জগৎ নিজের সমুদয় প্রয়োজন পূরণ করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে আমাদের সাহায্য ছাড়া জগৎ বেশ চলিয়া যাইবে উহার উপকারের জন্য আমাদিগকে মাথা ঘামাইতে হইবে না তথাপি আমাদিগকে পরোপকার করিতে হইবে ইহাই আমাদের কর্ম প্রবৃত্তির সর্বোচ্চ প্রেরণা কিন্তু আমাদের সর্বদাই জানা উচিত যে পরোপকার করা এক পরম সুযোগ ও সৌভাগ্য উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পাঁচটি পয়সা লইয়া গরিবকে বলিও না এই নেবে চারা বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও 
ওই গরিব লোকটি আছে বলিয়া তাহারকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে পারিতেছ যে গ্রহণ করে সে ধন্য হয় না যে দান করে সেই ধন্য হয় তুমি যে তোমার দয়া ও করুণা শক্তি জগতে প্রয়োগ করিয়া নিজেকে পবিত্র ও সিদ্ধ কর্ম করিতে সমর্থ হইতেছ এজন্য তুমি কৃতজ্ঞ হও সব ভালো কাজই আমাদিগকে পবিত্র ও সিদ্ধ হইতে সহায়তা করে আমরা খুব বেশি কি করিতে পারি একটা হাসপাতাল রাস্তা বা দাতব্য আশ্রম নির্মাণ করিতে পারি গরিব দুঃখীকে সাহায্য করিবার জন্য হয়তো আমরা বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারি তার মধ্যে দশ লক্ষ টাকায় একটা হাসপাতাল খুলিতে পারি দশ লক্ষ টাকা নাচ তামাশা মদে খরচ করিতে পারি এবং দশ লক্ষের অধিক কর্মচারীরা চুরি করিতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ হয়তো গরিবদের কাছে পৌঁছিল কিন্তু তাহাতেই বা হইল কি এক ঝটকায় পাঁচ মিনিটে সব উড়িয়া যাইতে পারে তবে করিব কি এক আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে রাস্তা হাসপাতাল নগর বাড়ি সব উড়িয়া যাইতে পারে অতএব এসু জগতের উপকার করিব এই অজ্ঞানের কথা একেবারে পরিত্যাগ করি স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করে শোনালাম রচনার নাম পরোপকার নিজেরই উপকার নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর কথামৃত কথামৃত পড়ে শোনাবো আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু কথামৃত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে ঠাকুরের কথা বলছি আপনাদের যে কথার যে লীলা প্রসঙ্গের কোনো শেষ হয় না মনি মল্লিক তার সঙ্গে ঠাকুরের কথা হচ্ছে তো ওই কিছুদিন আগে কাশিতে গিয়েছিলেন সেখানে দর্শন টর্শন করে এসছেন এখন ঠাকুরের সঙ্গে কথা হচ্ছে তো মনি মল্লিক বললেন যে একটি সাধুকে দেখলাম তিনি বললেন যে ইন্দ্রিয় সংযম না হলে কিছু হবে না শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর করলে কি হবে তো ঠাকুর বলছেন যে এদের মত কি যেন আগে সাধন চাই সম দম তিতিক্ষা চাই এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে এরা বেদান্তবাদী জগৎ যদি মিথ্যা হয় তাহলে তুমিও মিথ্যা যিনি বলছেন তিনি মিথ্যা তার কথাও স্বপ্নবত এইটা পড়ে তারপর শেষ পর্যন্ত একটা গল্প হচ্ছে যে গল্পটা শোনাই আপনাদের পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু আমি মা মা করতুম তবু আমায় খুব মানত পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভা পণ্ডিত ছিল কলকাতায় এসেছিল এসে কামারহাটির কাছে একটা বাগানে ছিল তার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছে হলো হৃদেকে পাঠিয়ে বললুম জানতে অভিমান আছে কি না শুনলাম পণ্ডিতের অভিমান নেই আমার সঙ্গে দেখা হলো এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান না কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই আমায় বললে ভক্তের সঙ্গ করব এ কামনা ত্যাগ কর নচেত নানান রকমের লোক তোমায় পতিত করবে বৈষ্ণব চরণে বৈষ্ণব চরণ গোস্বামী কর্তাবাজার সম্প্রদায়ের সাধু সর্বসমক্ষে শ্রী রামকৃষ্ণকে অবতার বলে ঘোষণা করেছেন গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল আমায় আবার বলল আপনি একটু শুনুন একটা সভায় বিচার হয়েছিল শিব বড় না ব্রহ্মা বড় শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞেস করলে পদ্মলোচন এমনি সরল সে বললে আমার চৌদ্দ পুরুষ শিব দেখেনি ব্রহ্মাও দেখেনি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমার একদিন বলল ওসব ত্যাগ করেছো কেন এটা টাকা এটা মাটি এ ভেদ বুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয় আমি কি বলবো বললাম কে জানে বাপু আমার টাকা করি এসব ভালো লাগে না শুনছেন শরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু শোনাচ্ছি কথা আমৃত থেকে বিদ্যাসাগরের কথা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয়েছিল কি কি হয়েছিল না হয়েছিল সে সব তো আপনারা জানেন মানে সেই শরণাগতে যখন ঠাকুরের কথা বলতাম তখন বলেছিলাম যে বিদ্যাসাগরের বাড়ি কীরকম সেটাও বলেছিলাম তো তার সূত্র ধরে কিছু কথা উঠে পড়েছে তো ঠাকুর বলছেন যে একজন পণ্ডিতের ভারী অভিমান ছিল ঈশ্বরের রূপ মানত না 
কিন্তু ঈশ্বরের কার্য কি বুঝবে তিনি আদ্যা শক্তি রূপে দেখা দিলেন পণ্ডিত অনেকক্ষণ বেহুশ হয়ে রইল একটু হু সবার পর কা 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 এই শব্দ কেবল করতে লাগলো কা 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 মানে কালি 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 অর্থাৎ নিজের যে স্বাভাবিক প্রবণতা সেটাকে আটকে রেখেছিল যখন সত্যি সত্যি সেই আঘাত এলো নিজের ওপর সেই চেতনা এলো নিজের ওপর সেই আলোক বিচ্ছুরণ ঘটল নিজের ওপর তখন তার ভেতর থেকে ওই তার যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষা বেরিয়ে এলো তো একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা আপনি তো বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন কিরকম মনে হলো তো ঠাকুর বলছেন না বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে দয়া আছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই অন্তরে সোনা চাপা আছে যদি সেই সোনার সন্ধান পেত এত বাইরের কাজ যা করছে সেসবে কম পড়ে যেত সে সে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেত অন্তরে হৃদয়ে মধ্যে ঈশ্বর আছেন এ কথা জানতে পারলে তার ধ্যান চিন্তায় মন যেত কারো কারো নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন ধরে করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয় আর ওইদিকে মন যায় ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেসব কাজ করে সেসব খুব ভালো দয়া খুব ভালো দয়া আর মায়া এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ দয়া ভালো মায়া ভালো নয় মায়া আত্মীয়ের ওপর ভালোবাসা স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী ভাইপো ভাগ্নে বাপ মা এদেরই ওপর ভালোবাসা আর দয়া হল সর্বভূতে সমান ভালোবাসা আরো পড়ব কথা মৃত থেকে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে একটু গান শুনে নি সঙ্গে নানান জনের কথা হচ্ছে নানান সব প্রশ্ন উঠে পড়ছে দার্শনিক প্রশ্ন খুব জটিল প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু ঠাকুর তো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বোঝেন না তিনি তার স্বভাব মতন তার যা মনে হচ্ছে সেই সমস্ত কথাগুলো বলে যাচ্ছেন যেমন ধরুন মাস্টার তাকে জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা দয়াও কি একটা বন্ধন তো ঠাকুর বলছেন সে অনেক দূরের কথা দয়া সত্যগুণে পালন রজগুণে সৃষ্টি তমগুণে সংহার কিন্তু ব্রহ্ম সত্য রজস্তম তিন গুণের পার প্রকৃতির পার যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে গুণ পৌঁছতে পারে না চোর যেমন ঠিক জায়গায় যেতে পারে না ভয় হয় পাছে ধরা পড়ে সত্য রজ তম তিন গুণই চোর বলে একটা গল্প বলছেন এটা লোক বোনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় তাকে তিনজন ডাকাতে এসে ধরলে সর্বস্ব কেড়ে নিলে একজন চোর বলল আরে এই লোকটাকে রেখে কি হবে এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো তখন আরেকজন চোর বলল যে না হে কেটে কি হবে কে হাত পা মেদে এখানে ফেলে রেখে দাও তো তখন হাত পা বেঁধে ওইখানে রেখে চোরেরা চলে গেল কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলল তোমার কি খুব লেগেছে এ সঙ্গে তোমার বন্ধন খুলে দিই তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বলল আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো তোমাকে সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি অনেকক্ষণ পর সদর রাস্তায় এসে বলল এই রাস্তা ধরে যাও ওই তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে তখন লোকটি চোরকে বলল মশাই আমার অনেক উপকার করলেন এখন আপনিও আসুন আমার বাড়ি পর্যন্ত যাবেন চোর বলল না আমার ওখানে যাওয়ার জোর নেই পুলিশে টের পাবে এই গল্পের মানে কি এই গল্পের মানে হচ্ছে সংসারী হলো অরণ্য এই বনে ওই সত্য রজ এবং তম এই তিন গুণ ডাকাত তারা কি করে জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে নেয় তমগুণ জীবের বিনাশ করতে চায় রজগুণ সংসারে বন্ধ করে কিন্তু সত্যগুণ এই দুই গুণের থেকে বাঁচায় সত্যগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এইসব তমগুণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সত্যগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে কিন্তু সত্যগুণ চোর তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না 
কিন্তু সেই পরম ধামে যাবার পথটা বলে দেয় দিয়ে বলে ওই দেখো তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে এখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেখান থেকে সত্যগুণ অনেক দূরে শুনলেন কথা আমৃত থেকে পাঠ নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এবার চিঠিপত্র আজকের চিঠিটি লিখেছেন তমাল মুখার্জি ডানকুনি হাউজিং এস্টেট থেকে ফিরে এলাম গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তমাল মুখার্জির লেখা চিঠি পড়ব পত্রের প্রথমেই আপনাকে জানাই আগত ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রত্যেক শরণাগত অনুরাগীদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা শিল্পের জাঁকিয়ে বসেছে রবিবার বা ছুটির দিনে রং বেরঙের সোয়েটার ও পোশাকে সেজে বড় ও কচি কাঁচা সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছু গাড়ি পিকনিকের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে বাজারে কমলালেবু ও সরেশ মর্তমান ও সিঙ্গাপুরি হলুদ কলা উঁকি ঝুঁকি মারছে স্কুল কলেজের ছুটি বছর শেষে ছুটির মেজাজ চারিদিকে মেলা ও নাটকের অনুষ্ঠানে মনটা বেশ উৎসবের আমেজে ভরে উঠেছে কয়েকদিনের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসীদের ভিড় দেখা যাবে বাবুঘাট আর তার চারপাশের এলাকায় সাগর মেলা আর পূর্ণ স্নানের উদ্দেশ্যে এসে পড়বেন তারা বেশ কিছু সাধু অর্ধ উলঙ্গ হাট জিরজিরে শরীর নিয়ে গাঁজা খাবেন আর বেশ কিছু সাধু রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে আগুন জ্বালিয়ে হাত পা গরম করবেন এমন দৃশ্যও দেখা যাবে বাজারে সবুজ শিশিরে ভেজা পালং শাক মটরশুটি শাক তেওড়া শাক সাদা সাদা বড় টাটকা ফুলকপি গোল গোল বড় বাঁধাকপি মোটা ফুল ও লম্বা বেগুন লাল টোম্যাটো সবুজ মটরশুটি টাটকা সজনে ফুল কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো খেজুরের গুড়ের সন্দেশ মোয়া নলেন গুড়ের গন্ধে মমা করছে এত কিছুর মধ্যে একটা অভাব রয়ে গেল মনটা খচখচ করতে লাগলো অনেক ঘোরাঘুরি করেও পেলাম না মাটির হাঁড়ি থেকে মন জুড়নো ঠান্ডা খেজুরের রস আমার নমস্কার জানিয়ে পত্র শেষ করলাম সকলে ভালো থাকবেন নমস্কার আনতে তমাল মুখার্জি ডানকুনি হাউজিং এস্টেট ডানকুনি হুগলি এ চিঠি যখন পড়ছি এই চিঠিটা এসেছে বেশ অনেকদিন আগে বোঝাই যাচ্ছে চোখে পড়েনি এই চিঠি যখন পড়ছি তখন যাই যাই করে শীত যায়নি এবং কোকিলরা সবে গলা সেধেছে তাদের গলা সাধার আওয়াজ আজকেও পেয়েছি তো এরকম একটা অবস্থায় শীতের চমৎকার একটি বর্ণনা পাঠালেন তমাল মুখার্জি তাকে অনেক ধন্যবাদ এরপর বাইরে দূরে শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আপনাদেরই মধ্যে একজন দাবি করেছিলেন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান ঘুরিয়ে আনবার জন্য তাই আমি শুরু করেছি কামার পুকুরের কথা হুগলির গোঘাটের কাছে কামার পুকুর এখন তো সেখানে নানান রকম কিছু হয়েছে কি কি হয়েছে সে সব তো আপনাদের বলবো মানে মনে মনে দেখাবো আর কি কিন্তু ঠাকুর যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ছিল একেবারে অজ গা সেই অজ গ্রামের মধ্যেই এক গরিব বামুনের ঘরে জন্ম নিলেন এমন একজন যিনি গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবেন ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগে না কোথা থেকে কোন ছিদ্র দিয়ে যে পৃথিবীর বুকে আলো এসে পড়ে পৃথিবী তো জানতেও পারে না যাই হোক চলুন তাহলে কামার পুকুর মানে এখনকার কামার পুকুর আপনি যদি গাড়ি করে যান তাহলে ডানকুনি আরামবাগ হয়ে কামার পুকুর আর ট্রেনে যদি আসতে চান তাহলে হাওড়া গোঘাট লোকাল সকালবেলা সাতটা পঁচিশে বোধ একটা ট্রেন আছে চলে আসুন বলবো কামার পুকুরের কথা বলবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তার আগে একটু গান শুনে নি আপনাদের আজকের বাইরে দূরেতে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে গোঘাট স্টেশন থেকে টোটো পাবেন কামার পুকুর যাচ্ছে ভাড়াও খুব বেশি নয় খুব দূরে নয় তো 
প্রথমেই আপনার গন্তব্য হবে কামার পুকুরের রামকৃষ্ণ মঠ না এই গ্রাম নিশ্চয় আর আগের জায়গায় নেই সেরকম অজ গ্রাম তাকে বলা যাবে না দেশ বিদেশ থেকে সব রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত মানুষেরা আসেন গোটা দুনিয়ার মানুষ এই জায়গার নাম জানে দেখে যেটা ভালো লাগে জায়গাটা কিন্তু অন্যান্য বহু ধর্মস্থানের মতো একবারে হাট বাজার হয়ে যায়নি শান্ত নিস্তব্ধ রামকৃষ্ণ মঠের সামনে এসে দাঁড়ালেন না আরম্ভ চিহ্ন নেই হালকা গোলাপি রঙের একটি তরুণ খুব একটা বড় নয় ছোট মাঝারি আকারের নিচু তরুণ তার পেছনে লোহার গেট হ্যাঁ সিকিউরিটি আছে বাইরে থেকে দেখা যায় ভেতরে গাছপালার সম্ভার নিয়ে প্রকৃতি আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে তরুণের ডান দিকে পাঁচিলের উপর একটা বড় ফ্লেক্স লাগানো সেখানে ওই পর্যটন বিভাগ যেমন করে করে না সেই একই ধরনে এই কামার পুকুরে কোথায় কোথায় কি দেখবার আছে সেটা নির্দেশ করা আছে আর ডান দিকে দেওয়া রয়েছে আরেকটি বিজ্ঞপ্তি সেখানে মন্দির কখন খোলা বন্ধ হয় না হয় সেসব কথা বলে দেওয়া আছে তো আছেই যখন তখন বলে ফেলি আর কি এই এই যে নিয়মগুলোর কথা বলছি এই নিয়ম চালু হয়েছে দু সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে এই মন্দির খুলে যাবে সকাল আটটা বেজে তিরিশ মিনিটে বন্ধ হবে এগারোটায় সকালের দিকটা আবার খুলবে বিকেল সাড়ে তিনটে বন্ধের সময় বিকেল পাঁচটা বুঝতেই পারছেন মন্দির খোলা থাকার সময়টা বেশ কম এবং মাপা তার মানেটাও সহজেই বুঝতে পারা যায় এ হলো রামকৃষ্ণ মঠ এখানে যারা থাকেন তারা নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে ধর্মাচরণ করেন এ তো দর্শককে দেখাবার জায়গা নয় নেহাত ঠাকুর বিষয়ে মানুষের প্রচুর কৌতূহল তাই তারা তার পরিসরটা ছেড়ে দিয়েছেন এই যে সিরিয়াসনেসটা এটা অবশ্য অনেকটাই করোনা সময়ের জন্য তৈরি হয়েছিল এই বিধি নিষেধগুলো কিন্তু এর মধ্যে কতকগুলো নিয়ম বেশ লক্ষ্য করার মতো যেমন ধরুন মঠের ভেতরে ঘুরে বেড়ানো আর যেখানে সেখানে হাত দিয়ে স্পর্শ করা চলবে না অর্থাৎ এটা বেড়াবার পার্ক নয় যা যা দ্রষ্টব্য আছে দেখুন দেখে চলে যান এখানে গেলাম ওখানে গেলাম ঘুরলাম ওখানে একটু বসলাম ওরম চলবে না ছোট না যে কোনো ধর্মস্থানে বড্ড ঝামেলা পাকায় পরিবেশ নষ্ট করে তাই দশ বছরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদের অথবা পঁয়ষট্টি বছরের ওপরের বৃদ্ধদের এই মন্দিরে প্রবেশ না করাই ভালো একেবারে নিষেধ করা হচ্ছে না না করাই ভালো এরকম কথা বলা হচ্ছে তো যাই হোক চলুন প্রথমে যুগী শিব মন্দির দেখতে যাই এই যে যুগী শিব মন্দির এটা নিয়ে একটা অলৌকিক কাহিনী আছে সে কাহিনী বলবো আগামীকাল নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরে এই পর্যায়ে আজকের সময় নেই আজকে শেষ করি স্মরণাগত শেষ করবার আগে বলি খুব ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন আর চিঠি লিখবেন চিঠি লিখবেন আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি তাহলে নমস্কার আবার কালকের জন্য অপেক্ষা কাল ভোর পাঁচটা